good evening students i am dr r satyavati assistant professor of commerce hr and bgnr government arts and science college autonomous khamma in tak mundu video lo manam telangana public service commission junior lecturer notification commerce paper syllabus etla untundi ani analysis chusam alage daniki reference books em emi manchiga ela evi baaga upayogapadtayi anedi kuda chusamu ee video lo మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకుని అసలు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి ఎన్ని రకాల ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు వాటిలో మన సిలబస్ లో ఎలాంటి ఆ ఏరియా నుంచి ఎలాంటి ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి అనే దానికి సంబంధించినటువంటి విశ్లేషణ మీరు ఈ వీడియోలో చూస్తారు మనం ఆల్రెడీ సిలబస్ కంప్లీట్ చేసాము నేను నాకు అంటే నేను గత ప్రశ్న పత్రాలను చూసిన తర్వాత జూనియర్ లెక్చరల్ నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించి కంబైండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్స్ తర్వాత తెలంగాణలో జరిగినటువంటి గత ఎగ్జామ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగినటువంటి జేఎల్ ఎగ్జామ్ కు సంబంధించినటువంటి పేపర్స్ చూసిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్స్ ని నేను కొన్ని రకాలుగా క్లాసిఫికేషన్ చేశాను ఇది నా అనాలిసిస్ మాత్రమే ఇలాగే ఉంటుంది అనేది కాదు నేను నా అబ్జర్వేషన్ మీకు చెప్తున్నాను మనకి పది రకాల ప్రశ్నల్ని మనం క్వశ్చన్ పేపర్ లో చూస్తున్నాం అనమాట దానిలో ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఫండమెంటల్స్ మీద ఉంటుంది నేను గత వీడియోలో చెప్పాను మౌలిక భావనలను మాత్రం వదిలిపెట్టకుండా చదవాలి ఎందుకంటే వాటి మీద ఎక్కువ ప్రశ్నలు అడుగుతారు సో ఫండమెంటల్ బేస్ చేసుకునేటటువంటి ప్రశ్నలు మొదటి రకం దీనిలో సుమారు నలభై నుంచి యాభై శాతం ప్రశ్నలు వీటి నుంచి అడుగుతున్నారు మనం క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది తర్వాత కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఒక నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి లేదా నాలుగు టాప్ నాలుగు వర్డ్స్ ఇచ్చి దానిలో ఏది కరెక్ట్ ఏది అంటే ఆ ఏది కాదు అనేది అడిగేటటువంటి ప్రశ్నలు అనమాట అంటే ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి ఉన్న వాటిలో ఏది నిజమైన స్టేట్మెంట్ ఇది రెండవ రకమైన ప్రశ్న తర్వాత ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఒక నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి దానిలో మూడు కరెక్ట్ ఉంటాయి ఒకటి రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది దాన్ని ఆర్డ్ వన్ ని ఐడెంటిఫై చేయటం అనమాట ఇది మూడో రకం నాలుగోది సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు అంటే నేను సిలబస్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతున్నారో చెప్పాను చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇవి మనం క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినప్పుడు చూద్దాం నెక్స్ట్ ఫార్ములా కొన్ని ఫార్ములాస్ డైరెక్ట్ అడుగుతున్నారు పర్టికులర్లీ రేషియోస్ కి సంబంధించినవి కానీ లేదా తర్వాత ఈ నేను వడ్డీ పది విధానం అసంపూర్ణ రికార్డుల నుంచి తయారు చేసే పుస్తకాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలలో కానీ ఫార్ములాని కొన్ని ఇంటిని అడుగుతున్నారు అన్నమాట తర్వాత అబ్రివేషన్స్ అబ్రివేషన్స్ అంటే ఫుల్ ఫార్మ్స్ ఆక్రోనిమ్ ఇచ్చి దాని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈబిఐటి అంటే ఏంటి ఓకే ఎన్పిఏ అంటే ఏంటి ఇలాంటి వాటికి అబ్రివేషన్స్ కూడా అంటే మన సిలబస్ కి సంబంధించి రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి అబ్రివేషన్స్ కూడా మనకి రావాలి అనమాట నెక్స్ట్ డెఫినేషన్స్ అంటే కాన్సెప్ట్ డైరెక్ట్ గా కాన్సెప్ట్ మీదే అంటే దాన్ని అవగాహన చేసుకోవడం ఇంత ఈ ఇంతకు ముందు వీడియోలో నేను ఒకటి చెప్పాను ఏం చెప్పాను పౌనపుణ్య విభాజనంలో గరిష్ట కనిష్ట విలువల మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా అని ఏమంటారు అని దాన్ని వ్యాప్తి అంటారు అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ యొక్క నిర్వచనం ఏమిటి అనేవి అడుగుతున్నారు దీనిలోని అంటే కొన్నిటికి సంబంధించి ఆదర్శ్ ఒపీనియన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు ఆదర్శ్ ఒపీనియన్స్ అంటే ఏదైనా ఒక ఆధర్ చెప్పినటువంటి అంశాన్ని తీసుకుని ఆయన చెప్పింది ఇది 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 కరెక్ట్ లేదా ఇది కాదు లేదా ఆయన డెఫినేషన్ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు ఇవి కూడా దీనిలో ఉంటున్నాయి నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే గుర్తుపట్టే క్వశ్చన్స్ అనమాట ఐడెంటిఫికేషన్ ఇది మనం ఏమి చేయలేం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ దీనికి ఏమందాం జంట పొద్దు విధానం జంట పొద్దు విధానం ఎప్పుడు ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది అంటే దీన్ని మనం ఏమి చేయలేం ఆ సంవత్సరం గుర్తుపెట్టుకోవడం తప్ప లేదా ఎవరు ఐ మీన్ శాస్త్రీయ నిర్వహణ పితామహుడు ఎవరు ఇది నాలెడ్జ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అనమాట అంటే దీన్ని మనము అప్లికేషన్ అండర్స్టాండింగ్ అనాలిసిస్ చేసే క్వశ్చన్ కాకుండా చదివి నేర్చుకునే ప్రశ్నలు మాత్రమే ఒక విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి అంతే అంటే బట్టి కొట్టాల్సినవి అనమాట అంటే మనకు అర్థం చేసుకుని చదివినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లోలో వచ్చేస్తాయి అలా కాకపోతే కొన్ని ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ కేస్ స్టడీస్ లేదా ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక సిచ్యువేషన్ ఇస్తారు ఈ సిచ్యువేషన్ ఏ పదానికి సూట్ అవుతుంది ఏ స్టేట్మెంట్ కి సూట్ అవుతుంది అని అడగచ్చు 
సో ఈ తొమ్మిది రకాల ప్రశ్నలు మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఉంటున్నాయి సో దీన్ని దీనిలోకి రాకుండా కొన్ని అదనంగా మిగిలినవన్నీ పదవ రకానికి మిసలేనియస్ లోకి పెట్టుకున్నాం అనమాట సో దీనిలో మనం ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసేవి ఇది ఒక విధంగా ప్రయారిటీ బేస్డ్ గా కూడా నేను తయారు చేస్తాను అమ్మ అంటే ఫండమెంటల్స్ మీద వచ్చే క్వశ్చన్లు ఎక్కువ ఉంటున్నాయి నెక్స్ట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటున్నాయి తర్వాత ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటున్నాయి ఇవి అంటే బ్లూ ప్రింట్ లాక్ కూడా మీరు అనుకోండి తర్వాత సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ ఫార్ములే నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ ఇలా ఇచ్చుకుంటూ వస్తున్నారనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాము ఇది ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇది యాక్చువల్లీ జేఎల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఏపీపీఎస్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పెట్టినటువంటి ఎగ్జామ్ అనమాట సో దీనిలో చూడండి రుణదాతలకు చెల్లింపు ద్వారా కంపెనీ అందుకునే లేదా చెల్లించే నగదును లేదా నగదుకు సమానమైన మొత్తాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ని చూడండి ఏమంటారు అనేది డైరెక్ట్ ఇది ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ ఫండమెంటల్ ఓకే డైరెక్ట్ గా మనం మనకి ఆ టర్న్ ఓవర్ అమ్మకాలు ఫండ్స్ లో క్యాష్ ఫ్లో మీద అవగాహన ఉంటే ఈ ప్రశ్నని మనం ఆన్సర్ చేయగలం సో అంటే మౌలికమైనటువంటి అంశాల మీద ఉన్నటువంటి ప్రశ్న అనమాట చూడండి ఇది క్రింది వాటిలో ఏది ఫైనాన్స్ కి సంబంధించిన విధి కాదు ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే మనం పైన చెప్పుకున్నటువంటి ప్రశ్నల్లో మూడో రకం ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే పెట్టుబడి నిర్ణయాలు ఫైనాన్స్ నిర్ణయాలు డివిడెండ్ నిర్ణయాలు ఈ మూడు ఫైనాన్స్ కి సంబంధించినటువంటి నిర్ణయాలు సో అమ్మకాల అంచనా అనేది ఫైనాన్స్ విధి కాదు అమ్మకాలకు సంబంధించిన విధి కాబట్టి అది ఇక్కడ ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పెట్టుబడిపై ఉత్తమ రాబడిని పొందడానికి పెట్టుబడులు మరియు భారీ వ్యయాలను అంచనా వేసే పదాన్ అంచనా వేసే విధానాన్ని ఏం ఏమని పిలుస్తారు ఇది కూడా డెఫినేషన్ ఆర్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ అంటే మనము లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ చేయడానికి మనం క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ని వాడతాం సో ఇది ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్రింది వాటిలో ఏది అనుషంగిక హామీ రహిత రుణ సాధనం అంటే ఇది కరెక్ట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇంకొకటి ఇది కూడా వెరీ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది అంటే హామీ లేనటువంటి అప్పు అప్పుకి కరెక్ట్ రుణ సాధనం ఏమిటి అనేది ఇక్కడ అడిగారు అనమాట అడిగితే క్రింది వాళ్ళలో తాకట్టు ఎంజల్ ఫండ్ రుణపత్రం హెడ్జ్ ఫండ్ నాలుగు ఇచ్చారు సో దానిలో రుణపత్రము కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇది మీరు ఇంటర్మీడియట్ స్థాయి ప్రశ్న ఇది ప్రత్యేక ప్రయోజనాల కోసం లేదా ఆకస్మిక పరిస్థితులను కవర్ చేయడానికి కేటాయించిన నిధుల్ని ఏమంటారు అంటే ఏదైనా ఒక సెపరేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తరుగుదలని మనము రికూప్ చేసుకోవడం కోసం ఒక ఏర్పాటు చేస్తాం లేదా అనుకోకుండా వచ్చేటటువంటి పరిస్థితులు కవర్ చేయడానికి లాభ లాభాల నుంచి కొంత తీసి పక్కన పెడతాం వాటిని ఏమంటారు అన్నారు నిల్వలు ఇది కూడా ఫండమెంటల్ మీద బేస్ అయి ఉన్నటువంటి ప్రశ్న నెక్స్ట్ అబ్రివేషన్స్ గురించి చెప్పాను మీకు వాట్ ఈస్ ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈబిఐటి డిఎన్ సో ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్స్ డెప్రిసియేషన్ అండ్ అమార్టైజేషన్ ఓకే సో ఇలా మన సిలబస్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి ఆక్రోనిమ్స్ కి సంబంధించినటువంటి వివరణ అంటే ఫుల్ ఫామ్ మీకు రావాలి నెక్స్ట్ ఆ ఇక్కడ చూడండి అప్లికేషన్ అండ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ని చూపించేటటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏది అని అడిగారు ఓకేనా సో దాన్ని మనం ఫండ్స్ లో స్టేట్మెంట్ లో చూపిస్తాం అంటే ఫండ్స్ లో స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలిస్తే మీకు ఈ ప్రశ్న మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు ఓకేనా అంటే డీటెయిల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసిన వాళ్ళకంటే కూడా థియరిటికల్ గా ఫండమెంటల్ మౌలిక అంశాల మీద అవగాహన ఉన్న వారికి ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ చేయడం చాలా ఈజీ ఇవే ఎక్కువ ఉంటున్నాయి ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఇది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏది కరెక్ట్ కాదో అది గుర్తుపట్టాలి క్రింది వాణిలో ద్రవ్య నిష్పత్తి కానిది ఏది అన్నారు మనకి నిష్పత్తుల్లో ద్రవ్య ద్రవ్యత నిష్పత్తులు తర్వాత లాభదాయకత నిష్పత్తులు ఇలా వేరు వేరు రకాలు ఉన్నాయి కదా దీనిలో ద్రవ్య నిష్పత్తి కానిది ఏది అన్నారు క్విక్ రేషియో ఇచ్చారు అది ద్రవ్యత నిష్పత్తి కరెంట్ నిష్పత్తి అది కూడా ద్రవ్యత నిష్పత్తి నికర పని మూలధనం అంటే నెట్వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నిష్పత్తి అది కూడా ద్రవ్యత నిష్పత్తి ఇక్కడ స్థిర ఛార్జ్ కవరేజ్ రేషియో అనేది ఇది ద్రవ్యత నిష్పత్తి కాదు కాబట్టి అది ఆన్సర్ అంటే ఇన్కరెక్ట్ వర్డ్ ని లేదా ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఓకేనా 
ఇది చూడండి ఇది కూడా మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో డిగ్రీలు ఎకనామిక్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి మొట్టమొదటి డిమాండ్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరికైనా ఆన్సర్ చేయగలిగేటువంటి క్వశ్చన్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఒక కాలేజ్ ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ఒక వస్తువును లేదా సేవ పరిమాణాన్ని ప్రజలు కొనుగోలు చేయగలిగి మరియు కొనుగోలు చేయటానికి సుముఖంగా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు మీకు డిమాండ్ అంటే ఏ టీచర్ అని ఏం చెప్తారు డిమాండ్ అంటే కొనాలనే కోరిక కొనడా కొనే కెపాసిటీ అంటే కొనుగోలు శక్తి అంటాం మనం అలాగే కొనడానికి సంసిద్ధత ఈ మూడు ఉంటే డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది అదే ఇచ్చారు ఇక్కడ అక్కడ పైన ఇంగ్లీష్ లో చదవండి ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎ వెల్ డిఫైన్డ్ గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ దట్ పీపుల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు అండ్ ఏబుల్ టు పర్చేజ్ విల్లింగ్నెస్ ఉండాలి తర్వాత ఏబుల్ ఏబిలిటీ అంటే కెపాసిటీ టు పర్చేజ్ ఉండాలి డబ్బులు ఉండాలి కొనాలనే కోరిక ఉండాలి ఉన్నప్పుడే డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది సో డిమాండ్ అనే పదానికి సరైన అర్థం మీకు తెలిస్తే ఈ ప్రశ్న ఆన్సర్ చేయగలరు చూడండి ఎంతో దూరం ఎంతో కష్టమైనవి అడగట్ల ఓకేనా తర్వాత ఇది చూడండి ఇది కూడా ఎకనామిక్స్ లో అలాగే మనకి మార్జినల్ కాస్టింగ్ లో వచ్చేటటువంటి ప్రశ్న ఒక అదనపు యూనిట్ ఉత్పాదనను ఉత్పత్తి చేయడానికి అయ్యే అదనపు వ్యయం అనమాట యాక్చువల్ గా ఆ అదనపు వ్యయాన్ని లేదా వ్యయాన్ని ఏమంటారు ఒక అడిషనల్ యూనిట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయటానికి ఖర్చు పెట్టే అడిషనల్ వ్యయాన్ని ఏమంటారు దీన్ని మనం ఉపాంత వ్యయం అంటాం చూడండి ఇది కూడా చాలా ఈజీ ఫండమెంటల్ ప్రశ్న తక్కువ లేదా తక్కువ నష్టం లేదా నష్టం లేకుండా తక్కువ సమయంలో నగదుగా మార్చగల ఆస్తుల్ని ఏమంటారు ఆస్తుల్ని మనం ద్రవ్యత ఆస్తులు స్థిరత ఆస్తులు అంటాం లేదా చరాస్తులు స్థిరాస్తులు అంటాం ఇక్కడ చరాస్తి అంటే ఏంటి అంటే త్వరగా నగదులోకి మారిపోతుంది స్థిరాస్తి అంటే దాన్ని నగదుగా మార్చడానికి ఎక్కువ కాలం పడుతుంది అలాగే ఆ ఎక్కువ కాలం సంస్థకి సర్వ్ చేస్తుంది అది సర్వీస్ చేస్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ మనకి చరాస్తి అనే పదం ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ ఆస్తి నాన్ ఆపరేటింగ్ ఆస్తి కనపడిన ఆస్తి లిక్విడ్ ఆస్తి ఇచ్చారు అసలు లిక్విడ్ అనే వర్డ్ కి అర్థం ఏంటంటే త్వరగా నగదులోకి మారిపోవడం మార్చగలగ స్థితి సో లిక్విడ్ అసెట్ అంటే లేదా లిక్విడ్ ఆస్తి లేదా దీన్ని ఏమంటారంటే ఆ చరాస్తి సింపుల్ గా ద్రవ్యత ఆస్తి అంటారు ద్రవ్యత ఆస్తి అంటే ఏంటంటే ద్రవ్యంలోకి ఈజీగా మార్చగలిగేటటువంటి ఆస్తి అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిలిప్ కోట్లర్ ప్రకారం మార్కెటింగ్ చరిత్రలో క్రింది యుగాల్లో లేనిది ఏది నేను మీకు టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చెప్పినప్పుడు డెఫినేషన్స్ లేదా ఒపీనియన్ ఆఫ్ ఆదర్స్ ఒకటి ఒక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ సెవెంత్ టైప్ లో చెప్పాను నేను దానిలో చూడండి ఫిలిప్ కోట్లర్ అనే ఆయన మార్కెటింగ్ మోడర్న్ మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ కి పితామహుడైన సో ఆయన ప్రకారం మార్కెటింగ్ చరిత్రలో ఇవి ఇక్కడ ఈ నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ లో అతను చెప్పిన ప్రకారం లేనిది ఏది అన్నారు ఓకే సో దానిలో పంపిణీ యుగం ఆయన చెప్పలేదు ఓకే నెక్స్ట్ ఏది సంభావ్యత ప్రతి చేయన పద్ధతి కాదు ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ అంటే ప్రాబిలిటీ శాంప్లింగ్ మెథడ్స్ లో మన క్లాస్ యూనిట్ సెవెంత్ యూనిట్ లో శాంప్లింగ్ మెథడ్స్ లో ప్రాబిలిటీ శాంప్లింగ్ మెథడ్స్ నాన్ ప్రాబిలిటీ శాంప్లింగ్ మెథడ్స్ నేను ఇది మీకు ఇంతకు ముందు వీడియోలో చెప్పాను కూడా సో ఏది ప్రాబిలిటీ శాంప్లింగ్ మెథడ్ ఏది నాన్ ప్రాబిలిటీ శాంప్లింగ్ మెథడ్ అనే ఐడియా ఉంటే మీరు ఇది చేయగలరు చూడండి ఇక్కడ పర్పసివ్ శాంప్లింగ్ అనేది ఈ పైన వచ్చినటువంటి మూడు ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ మెథడ్ ప్రాబిలిటీ శాంప్లింగ్ మెథడ్స్ పర్పసివ్ శాంప్లింగ్ మెథడ్ అనేది అంటే ఉద్దేశపూర్వక శాంప్లింగ్ మెథడ్ అనేది నాన్ ప్రాబిలిటీ శాంప్లింగ్ మెథడ్ కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ ఇది ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఒక సర్వే నిర్వహించటానికి ఒక పరిశోధకుడు ప్రతి ఐదవ వ్యక్తిని ఎంచుకుంటే దాన్ని ఎలా పిలుస్తారు ఇది కూడా డెఫినేషన్ మీద ఫండమెంటల్స్ మీద డిపెండ్ అయినటువంటి ప్రశ్న క్రమ ప్రతి చేయను అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కోసం చూస్తే ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చారో చూడండి విచరణ గుణకం కనుక్కోమన్నారు విచరణ గుణకం అంటే ఏంటి కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ దీన్ని లెక్క కట్టాలంటే మనకి ప్రామాణిక విచలన ఉండాలి అలాగే అంక మధ్యమం ఉండాలి ఓకే సో ప్రామాణిక విచలనం అంక మధ్యమం ఉంటే దీన్ని లెక్క కడతాం కనిష్ట విలువ ఇచ్చారు గరిష్ట విలువ ఇచ్చారు మొత్తం ఇచ్చారు సరాసరి ఇచ్చారు మెయిన్ ఇచ్చారు ప్రామాణిక విచలనం ఇచ్చారు సో విచరణ గుణకం లెక్క కట్టడం ఎలాగా సో మీకు విచరణ గుణకం అంటే ఏమిటో తెలియాలి దాని ఫార్ములా తెలియాలి దాన్ని లెక్క కట్టడానికి ఇక్కడ అన్ని ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి లేదా మనం దాన్ని సంపాదించుకోవాలి ఓకేనా అంటే ఉన్న డేటా నుంచి దాన్ని మనం తీసుకోవాలి ఓకేనా సో 
ఇది ఇలా అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఈ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తున్నారు ఓకే ఇప్పుడు నేను మన వేరే స్క్రీన్ షేర్ మారుస్తున్నాను వేరే మనం తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకటి ఇప్పుడు చూద్దాము ఇంతకు ముందు జరిగినటువంటి పేపర్ ని ఒకసారి మీరు దీనిలో క్వశ్చన్స్ ని ఎనాలిసిస్ చేస్తే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినా మనకి ఇన్ కేసు తెలుగు ఇంగ్లీష్ లో ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు మనకి ఇంగ్లీష్ లో మాత్రమే ఇస్తున్నారు తెలుగులో లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు సో తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు ఇచ్చేవారికి ఇంగ్లీష్ వర్షన్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఓకే దీనిలో నేను నూట యాభై ప్రశ్నలు ఎనలైజ్ చేయలేను ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటున్నాయని చూపించడానికి నేను దీన్ని తీసుకున్నాను కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఈ మొత్తం ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చూసుకుంటే వెళ్ళ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ అండ్ మీద డెఫినేషన్ మీద వచ్చినటువంటి ప్రశ్న ఇది ఓకే నెక్స్ట్ సిఏపిఎం మీద ప్రశ్న క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్ కి సంబంధించిన ప్రశ్న చూడండి ఈబిఐటి అనేది దేనికి సంబంధించింది ఓకే తర్వాత రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అంటే ఏమిటి డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో ఈక్వల్ టు అన్నారు డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియోని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఒక విధంగా ఫార్ములా అని ఇక్కడ సెంటెన్స్ రూపంలో అడిగారు డివిడెండ్ పర్ షేర్ డివైడెడ్ బై అర్నింగ్స్ పే షే పర్ షేర్ డివిడెండ్ పర్ షేర్ డివైడెడ్ బై పార్ వాల్యూ పర్ షేర్ చూడండి ఫార్ములా అడిగారు అనమాట ఓకే ఫార్ములా ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్స్ ఓకే ఏది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఇన్వెంటరీ అంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇన్వెంటరీ అంటే ఏమిటి ఓకే ఫార్ములా బేస్డ్ అది కూడా ఫండమెంటల్ మీద ఫార్ములా తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ మనకి లేదు కాబట్టి నేను స్కిప్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా లేని సిలబస్ ని స్కిప్ చేస్తున్నాను ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఓకే లెవరేజెస్ మీద క్వశ్చన్ ఏ ఫర్మ్ విత్ విత్ హై ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్ హ్యాజ్ లెవరేజెస్ మీద ప్రశ్న ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఓకే నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ నుంచి వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాన్సెప్ట్ స్టేట్ దట్ రెవెన్యూ ఈజ్ రికగ్నైజ్డ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రియలైజ్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్ వెదర్ క్యాష్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఆర్ నాట్ ఇది ఏ చూడండి కాన్సెప్ట్స్ మీద అంటే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ లో కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ మీద అడిగారు ఓకే భావనలు నేను ఆన్సర్లు అవి ఎందుకు చెప్పట్లేదంటే యూ షుడ్ నో యూ షుడ్ ట్రై యువర్ సెల్ఫ్ ద ఆన్సర్ ఓకే ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు ఎలాంటి ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి అనేది చూపించడం నెక్స్ట్ రెవెన్యూ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బీయింగ్ అర్న్ ఆన్ ద డేట్ అట్ విచ్ ఇట్ ఈస్ రియలైజ్డ్ యాజ్ యాజ్ ఫర్ ద కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ మీద ప్రశ్న ఓకే అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్ మీద ప్రశ్న సెకండ్ యూనిట్ నుంచి తర్వాత రెవెన్యూ రికగ్నిషన్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఇది కూడా ఓకే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ సిక్స్ డీల్ విత్ మనకి ఇండియన్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ చదువుకోమని చెప్పాను కదా సో దానిలో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ సిక్స్ దీనికి సంబంధించింది డెప్రిసియేషన్ కి సంబంధించింది ఇది మీరు ఆ స్టాండర్డ్స్ నేర్చుకోవడమే ఇవి నాలెడ్జ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇది దీన్ని ఏమి మనం అనాలిసిస్ చేసి అక్కర్లా నెక్స్ట్ హెవీ అడ్వర్టైజింగ్ టు లాంచ్ ఎ న్యూ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓకే ఎలాంటి ఎక్స్పెండిచర్ లోకి వస్తుంది ఓకే నేను ఇది చూడండి మళ్ళీ ఫార్ములా ఇచ్చారు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే దీనిలో ఏది వస్తుంది చూడండి ఫార్ములా అది కూడా వర్తకపు ఖాతాన్ని బేస్ చేసుకున్నటువంటి ఫార్ములా అది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ గా మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం చూడండి అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ అసెట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ లయబిలిటీస్ ఫైవ్ థౌసండ్ డెట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ లో ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ లో రెండు వేల ఐదు వందలు ఉంది క్యాపిటల్ ఫండ్ ఎంత అన్నారు ఓకేనా అసెట్స్ ఇచ్చారు లయబిలిటీస్ ఇచ్చారు డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు ఓకే దీన్ని బట్టి 
క్యాపిటల్ ఫండ్ వ్యవహారాల నివేదిక తయారు చేయాలి లైక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ తయారు చేయాలి ఇది వ్యాపారేతర సంస్థల ఖాతాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఇది కూడా రెంట్ పెయిడ్ ఇన్ ద అకౌంటింగ్ ఇయర్ అంటే ప్రజెంట్ కరెంటింగ్ ప్రజెంట్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ లో కరెంట్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ లో ఆరు వేలు రెంట్ పే చేశారట రెంట్ పెయిడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అంటే వచ్చే సంవత్సరం ది ఇప్పుడే ఒక ఐదు వందలు పే చేశారంట రెంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ బట్ నాట్ ఎట్ పెయిడ్ ఫర్ ద ఇయర్ ఈ సంవత్సరం ఇంకా ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇంకొక రెంట్ బాకీ ఉందట ఇప్పుడు ఎంత చూపించాలి ఓకేనా సో అక్రూవల్ బేస్ లో ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ తయారు చేసేటప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఇది రెంట్ కాబట్టి ఎక్స్పెండిచర్ ని మనం చెల్లించినా చెల్లించకపోయినా అది పాత పాత సంవత్సరానికి ఉన్న కొత్త సంవత్సరానికి ఉన్న ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించింది అయితే ఇప్పుడే చూపించాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చారు ఇది యాక్చువల్ గా మనం వసూలు ఆదాయ వ్యయాల ఖాతా చేసేటప్పుడు చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ అది నెక్స్ట్ సేల్స్ టూ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చారు అండ్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎయిటీ థౌసండ్ ఇచ్చారు కంపెనీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత స్థిర వ్యయం ఎంత లెక్క కట్టమన్నారు మార్జినల్ కాస్టింగ్ నుంచి ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చారు ఓకేనా భద్రతావధి కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్ ఇచ్చారు భద్రతావధి అమ్మకాలు ఇచ్చారు అలాగే మిగిలిన అమ్మకాలు మొత్తం అమ్మకాలు ఇచ్చారు ఓకే ఫార్ములాస్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ నుంచి ఫార్ములా రావాలి ప్రాబ్లం చేస్తే కెపాసిటీ మీకు ఉండాలి సో ఇక్కడ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ దగ్గర కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్ దేనికి సమానంగా ఉంటుంది ఇది మౌలిక అంశాల మీద ప్రశ్న అంటే మీకు అసలు బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అంటే ఏమిటి అది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏమిటి కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్ అంటే ఏంటి మీకు తెలియాలి అలాగే వేరియబుల్ కాస్ట్ తెలియాలి సేల్స్ రెవెన్యూ ఇవన్నీ అంశాల మీద మీకు పట్టున్నప్పుడే ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు ఓకేనా సో అందుకే ఫండమెంటల్స్ బాగా చదవాలి చదవాలని చెప్తున్నా ద మెథడ్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ దట్ లెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ ఈజ్ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ మనకి ఏ మెథడ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ లో ఉంటుంది నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను నేను పాత వీడియోలో చెప్పా ఇప్పుడు కూడా చెప్పాను ఓకేనా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ సో ఫండ్స్ లో స్టేట్మెంట్ లో మనము స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ సోర్సెస్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ సోర్సెస్ చూపిస్తాం రైట్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ చూపిస్తాం ఓకే కదా సో దానిలో అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ లో కింద ఉన్న వాటిలో ఏది చూపిస్తాము ఓకే ఇది ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చారు జనరల్ రిజర్వ్ కి ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలో ఇచ్చారు పాత మిషనరీ కొన్నారంట దాన్ని యాభై వేలు కొని ఇరవై వేలకు అమ్మారు సో ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ లో మనము మూడు అంటే ఫండ్స్ లో స్టేట్మెంట్ ని తయారు చేసేటప్పుడు మూడు స్టేట్మెంట్స్ తయారు చేస్తాం ఒకటి నికర మూలధనానికి అనుకునే స్టేట్మెంట్ రెండు ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఫండ్స్ లాస్ట్ ఇన్ ఆపరేషన్స్ మూడోది సోర్సెస్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ సో ఆ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ లో ఒక చిన్న ఐటమ్ మనకి ఇచ్చారు ప్రాబ్లమ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిగర్స్ యాజ్ బేస్ అండ్ కంపేరింగ్ విత్ ద సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ చూడండి ఒక సంవత్సరం ఫిగర్స్ ని తర్వాత సంవత్సరం ఫిగర్స్ తో కంప్లీ కంపేర్ చేయడాన్ని ఏమంటారు ఓకే మనకిది ఎస్ స్టేట్మెంట్ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ లోకి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈచ్ మేనేజర్ హ్యాస్ టు జస్టిఫై హిజ్ ఎంటైర్ బడ్జెట్ రిక్వెస్ట్ ఇన్ డీటెయిల్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ బడ్జెటింగ్ బడ్జెటరీ బడ్జెట్ బడ్జెటరీ కంట్రోల్ లో టెక్నిక్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ లో ఈ ప్రశ్న ఓకే సో కాస్ట్ అకౌంటింగ్ టెక్నిక్స్ మీద ఇంకొకటి అడిగారు నెక్స్ట్ చూడండి ఆధర్ ఆధర్ టైలర్ డిఫరెన్షియల్ ప్లాన్ గురించి అడిగారు అతని ప్రకారం ద వర్కర్ ఈజ్ పెయిడ్ అకార్డింగ్ టు ఏ ప్రకారం పే చేయాలని అతను చెప్పాడు సో అతని ఒపీనియన్ నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ ఇచ్చారు గంటకి యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఇచ్చారు ఎఫిషియన్సీ క్యాల్కులేట్ చేయమన్నారు చూడండి ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్ నేను చూపించట్లేదు ఎందుకు చూపించట్లేదు అంటే థియరీ అని అన్ని అన్ని ఎస్ ప్రాబ్లం గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చారు నెట్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చారు 
గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అది ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అడిగారు నెక్స్ట్ కన్వర్షన్ కాస్ట్ అంటే డైరెక్ట్ లేబర్ కి ఏమి కలిపితే కన్వర్షన్ కాస్ట్ వస్తుంది ఫార్ములా ప్రాబ్లం కాదు ఇది ప్రాబ్లం ఎస్ ఇన్వెంటరీ గూడ్స్ ఇన్వెంటరీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఇన్వెంటరీ ఎంత ఉంది ఎండింగ్ ఎంత ఉంది ఇచ్చారు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఇచ్చారు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఫార్ములా మళ్ళీ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ ఇదే క్వశ్చన్ పేపర్ లో మనం పైన చూసాం సేల్స్ లోంచి ఆపరేటింగ్ స్టాక్ పర్చేజెస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ తీసేస్తే వస్తుందా చూడండి ఫార్ములా నాలుగు రకాలుగా ఇచ్చారు ఏది కరెక్ట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ని తీసుకోవడానికి తర్వాత కాస్ట్ అకౌంటెంట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకే మనకేమి ఇచ్చారు సేల్స్ ఇచ్చారు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇచ్చారు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇచ్చారు పర్చేజెస్ ఇచ్చారు వేజెస్ ఆఫీస్ ఓకే తర్వాత ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తర్వాత వేరియబుల్ కాస్ట్ యూనిట్ కి ఇచ్చారు బ్రేక్ ఈవెన్ క్వాంటిటీ అడిగారు బ్రేక్ ఈవెన్ క్వాంటిటీ అంటే ఐ మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ సేల్స్ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ అడిగారు సెల్లింగ్ ప్రైస్ యూనిట్ కి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చారు యూనిట్ కి అవుట్ మన వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇచ్చారు సో మనం ఏం చేస్తాం వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్తే కాంట్రిబ్యూషన్ లెక్క కట్టి దాని నుంచి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్రకారం బ్రేక్ ఈవెన్ అమ్మకాలని లెక్క కట్టాలి ఓకే సో చూడండి అ టాబ్యులర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ కమోడిటీస్ దట్ దట్ కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ విల్లింగ్ టు పర్చేజ్ అట్ ఎ స్పెసిఫిక్ ప్రైస్ అండ్ టైమ్ వైల్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిమాండ్ షెడ్యూల్ ఓకే లాఫ్ డిమాండ్ లో డిమాండ్ షెడ్యూల్ నేర్చుకుంటారు మీరు ఓకే చూడండి ఇది కూడా చాలా ఈజీ డిమాండ్ డిస్పైర్ సారీ డిజైర్ టు బై విల్లింగ్నెస్ టు బై కెపాసిటీ టు బై ఆర్ ద త్రీ కండిషన్స్ నెసెసరీ ఫర్ పర్చేజింగ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఏ ప్రోడక్ట్స్ కి డిమాండ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇండివిజువల్ మార్కెట్స్ ని స్టడీ చేసేటటువంటి ఎకనామిక్స్ బ్రాంచ్ ఏది మైక్రోనా మ్యాక్రోనా వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్ ఇండస్ట్రియల్ ఎకనామిక్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది ఎలాక్ట్రిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ కి సంబంధించిన ప్రశ్న ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ అంటే కాస్ట్ ఎనాలిసిస్ ఎకనామిక్స్ లో కాస్ట్ ఎనాలిసిస్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న ఇంప్లిసి ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి జస్ట్ డెఫినేషన్ తెలిసినా మీరు అయితే రాయగలరు నెక్స్ట్ షార్ట్ టర్న్ లో షార్ట్ షార్ట్ టర్న్ లో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి షార్ట్ టర్న్ అంటే అన్ని రిసోర్సెస్ ఫిక్స్డ్ గా ఉంటాయి లేదా అవుట్పుట్ ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది ఇలా షార్ట్ టర్న్ అంటే ఏంటో తెలిస్తే షార్ట్ టర్న్ లక్షణాలనే చెప్తాం లాంగ్ రన్ లక్షణాలు షార్ట్ షార్ట్ రన్ లక్షణాలు స్వల్పకాలిక దీర్ఘకాలిక సమయాల యొక్క లక్షణాలు ఏం చేంజ్ చేయగలం ఏమి చేంజ్ చేయలేము ఏ పీరియడ్ లో అనేటటువంటి ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే దేనికి సంబంధించిన వీటిలో ఓకేనా సో ఇవన్నీ ఎకనామిక్స్ కి ఎకనామిక్స్ ఎకనామిక్స్ ఇది కూడా ఎకనామిక్స్ ఇక్కడ మీకు చెప్పాను షేప్ ఆఫ్ కర్వ్స్ కావాలి ఇక్కడ చూడండి లాంగ్ కర్వ్ షేప్స్ మీద కూడా స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు సో ఈ ఈ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలంటే ఈ నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ నీకు అర్థం కావాలి ఆ నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ కి సంబంధించిన విషయాల మీద మీకు అవగాహన ఉండాలి కరెక్ట్ గానీ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ గానీ మనం ఆన్సర్ చేయగలగాలంటే తర్వాత కమ్యూనికేషన్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్ నుంచి ఇది ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్ క్వశ్చన్స్ చూడండి ఇక్కడ డెఫినేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇవన్నీ ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్ నుంచి లీడర్షిప్ స్టైల్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రశ్న హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అప్రోచ్ ఫాదర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిలేషన్ అని ఎవరిని అంటారు ఓకే ఇది ఇది నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ప్రశ్న ఇది తర్వాత సిమ్యులేషన్ ట్రైనింగ్ టెక్నిక్ ఏది ఓకే ఇది ఒక కేస్ స్టడీ ఇచ్చారు కేస్ స్టడీ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని నేను ఒక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో చెప్పాను మీకు ఇదిగో ఇలా ఒక కండిషన్ ఇచ్చారు ఒక కాంటెక్స్ట్ ఆ కాంటెక్స్ట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఏమని పిలుస్తాం అంటే అక్కడ ఆ ట్రైనింగ్ టై కి డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు అది ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇదంతా కూడా ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్ ఓకే 
మార్కెటింగ్ మిక్స్ మార్కెటింగ్ నుంచి అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ చూడండి ఆదర్శ్ మీద ఆదర్శ్ అండ్ మార్కెటింగ్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ మోడల్స్ మీద ప్రశ్నలు ఓకే సో అంటే రష్యన్ సైకాలజిస్ట్ డాగ్స్ మీద పరిశోధన చేసినటువంటి రష్యన్ సైకాలజిస్ట్ ఎవరు పావులో నెక్స్ట్ హోమో హోమోజినైజింగ్ అండ్ హెట్రో హెట్రోజినస్ మార్కెట్స్ లో హోమోజినైజింగ్ అనేది అనే కాన్సెప్ట్ మీద అంటే ఇదంతా మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రశ్నలు అమ్మాయి ఓకేనా ఎస్ దీనికోసం నేను చూపిస్తున్నా ఆల్జిబ్రిక్ సైన్స్ ఆర్ ఇగ్నోర్డ్ ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డివియేషన్ మనము వేరియన్స్ అనాలిసిస్ లో సారీ మెజర్స్ ఆఫ్ వేరియేషన్ లో మెయిన్ డివియేషన్ లో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లను వదిలేస్తాం ఓకే సో ఇవన్నీ మనకి స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి ప్రశ్నలు అనమాట స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం స్టాటిస్టిక్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఇచ్చారో చూద్దాం కొన్ని రెండు శాంప్లింగ్ మెథడ్స్ మీద చూడండి చెప్పాను మీకు శాంప్లింగ్ మెథడ్స్ మీద రెండు మూడు ప్రశ్నలు అడుగుతారని ఒకటి చూడండి ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ రెండు మూడు శాంప్లింగ్ మీదే ఓకే సో మనకి ఇవి ఓవరాల్ గా ప్రశ్నలు ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రశ్న పత్రాలు మీ దగ్గర ఎన్ని ఉంటే అన్ని దగ్గర పెట్టుకోండి వాటిని అనలైజ్ చేసుకోండి చేసుకుని చక్కగా ఎలాంటి ప్రశ్నలు వస్తున్నాయో అర్థం చేసుకుని దాని ప్రకారం సిలబస్ ని కంప్లీట్ చేసుకోండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ కాల్ మీ ఆర్ యూ కెన్ మెసేజ్ మీ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో నా నంబర్ ఇవ్వమని చెప్తాను నేను సో ఈ వీడియో చేయడానికి కారణమైనటువంటి డాక్టర్ జి వెంకయ్య గారికి నాకు టెక్నికల్ సపోర్ట్ అందించినటువంటి శ్రీ ఏ సాంశివరావు గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మీ అందరికీ మీ రాయబోయే ఎగ్జామ్ కి విషస్ చెప్తూ ఎక్కువ మార్కులు సంపాదించి ఎక్కువ మంది ఈ జూనియర్ లెక్చరర్ ఎగ్జామ్ లో విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ లిజనింగ్